těsně před maturitou s naší paní učitelkou třídní Lenkou Holubovou si povídali jako celá třída o tom, co chceme dělat. A, a samozřejmě se očekávala odpověď, že, že půjdeme na poštu. A... a já si naprosto přesně vybavuju, že jsem jí bez mrknutí oka odpověděl, že budu podnikat. Málo kde ve firmě vidím, že ten majitel nebo i ten ředitel nebo někdo, že prostě je schopný zvoleje bez přípravy mluvit o jednotlivých fázích výrobního cyklu, jak nakupujeme, jak prodáváme, jak se mění cena, jaký se očekává vývoj ve strašném detailu. To, to přece není normální, jako, že tohle to všechno dělat, aniž by tě to jako neuvěřitelně bavilo. To jako je jediný rozumný vysvětlení, že ho to pořád jako baví. On je tím motorem, který nám dává tu myšlenku a ten směr, kam půjdeme. Padesát hodinově nechali, nechali najíždět. Dobré, to jsem to říkal. Ty, šest hodin. Šestnáct aut. Šestnáct aut se bude točit dokola. Ty blá. A na, ten, na, ten, na tu dopravu je to dobrý, tam venku je... Není no. tolik, jako bylo... No je o deset, dělali... deset míň, no. no. ale i když jsme dělali... I když ta, tady, tak je míň, jo, venku. Tak je míň, no. No, no. Tady bylo asi teď minus tři, ale to bylo... Ty, a bude se hlavně oteplovat, že? Bude to, odpoledne má být... Odpoledne má být nule, jo, jo. V 18 letech jsem nastoupil do rybárny do Německa k pásu, kde jsem dva roky čistil ryby. Já musím říct, že to pro mě bylo naprosto no jako zásadní etapa v té doby, prostě obrovská škola. Tam to bylo o tom, že jsme přišli minutu po čase ze svačiny a dali jsme takový CRS, že si to pamatuju jak dneska. Já si dneska vybavím, jak jsme stáli v kolečku kolem mistra a bylo to jasné. Tohle se nebude opakovat, tam jsou dveře. Tady v podstatě jedna jediná cesta ven, za váma stojí další 20. Mě v podstatě rybárna Německo naučilo to, že jenom malí děti se musí nosit, všechno ostatní jde. Hele, podívej se. Tak tadyhle ten pán mi k tomu doved. Nebo respektive jsem se jim nechal zbláznit do tohle tý bláznoviny. Chci je třeba zmínit v té době jako jméno mýho strejdy Josefa Kováříka, který vyráběl paletový přířez a, a prodával ho dál směrem do Německa. A on mi vlastně optimismem přesvědčil, že to je sranda pro si stodolu a prostě koupit dva stroje a začít řezat. No. Ten začátek byl, že já jsem v tom roce 98 měl našetřeno něco jako půl milionu korun za ty dva roky v Německu a k tomu z favorita a a velkou chuť něco dělat. To ale úplně nestačilo, takže zhruba stejnou část jsem si půjčil od našich, od, od vokáčů a od brunátů, tak jsme to tak jako poskládali rodině. Po velkých e, komplikacích se mi povedlo dostat leasing na rozmítací pilu za 500 tisíc korun. Na druhou pilu už jsem neměl, nedostal jsem leasing, tak mi můj strejda Karel Brunát z Přeštic e, svařil a 28. června 1998 jsme mohli na těchto dvou pilkách prostě řezat ty první prkínka. Přišel s tím, jestli mám brigádu v podstatě na léto a že by potřeboval nějakou pomocnou ruku. Jo, takže jsme se snažili přijít na to, jak s tou hranolovací pilou vlastně vůbec zacházet. Tak v té době jsme první kamion řezali s těma prvníma klukama kolem něco jako tři týdny, takže to byl velký svátek po třích týdnech nakládat první kamion. Že Marcel běhal po po vrchu toho naloženého kamionu a, a že opravdu by jako byl šťastný a myslel si asi v té době, že teď už to bude jako jenom dobrý a všechno poroste jenom do nebes. Když jsem to na konci roku 1998 jako sečet, tak mi to úplně jako nevycházelo a věděl jsem, že musím udělat nějaký jiný krok, že úplně jenom řezat ty prkínka nebude úplně ideální. Našel řešení a chtěl s ním pomoct a to řešení bylo zkusit vyrábět palety. I hned na počátku roku 1999 jsem získal první kontakty na německé překupníky a, a začal jsem vyrábět palety. Ty prvotní kontakty byly dost často usměrný, protože mě bylo 21. Zelenáč, 
ve favoritu, který přijel se domlouvat na palety. Kdy to setkání tak jako typicky bylo v hospodě. Vzal si propisku, říkal, pojď mi tácek, takhle tam napsal ten rozměr, tadyhle toho mi pošli dvě auta. A ono to prostě fungovalo. Akorát teda my jsme byli ty exoti tím věkem a tím, že si myslím o tom jiní nám věřili, že jim vůbec někdy něco od nás přijede. Ta filozofie v tomhle je jasná, prostě zákazník je na prvním místě a to, co si domluvíme, musí platit. Marcel tady měl že, tu svoji malou kancelářku, měl tam uh, svoji rozkládací postel, protože aby se nezdržoval jízdou jako domů a, a zpátky. Prostě jsme jeli do noci, já jsem si potom na pár hodin lehnul a ráno zase jsem tam byl jako první a, a prostě řezali jsme si ty brkínka a sloukali jsme ty palety. Bylo jako neskutečný dřív, že jo? to bylo vidět, jak prostě strašně chce. Tak v těch letech, kdy my jsme začínali, samozřejmě tady těch 100 dolářů, protože my jsme taky byli 100 doláři, v regionu byly desítky a ještě pořád dneska je jich tady spousty. A já jsem si v podstatě velmi rychle řekl, že to jako je sice fajn, ale když jsem viděl i toho strejdu, tak on v té době už prostě 3-4 roky podnikal a pořád byl v té 100 dole a pořád to bylo stejný. Já jsem prostě nechtěl zůstat v té 100 dole. Ta první dekáda byla opravdu o tom, že, že prostě jsme na jednu stranu opravovali prostě zříceniny a ze, ze stodol dělali prostor na výrobu palet a, a, a prostě vyráběli, vyráběli, přikupovali materiál, přibíral jsem lidi, aby jsme prostě toho byli schopni dělat víc. Té práce bylo jako hrozný objem, prostě začínali jsme, neměli jsme vůbec nic, měli jsme pronajatou rozbitou stodolu v kladrubcích a spustošený areál. Tak spousta té práce se týkala opravdového stavění budov, hal, podpory, výstavby technologií, ale ta realizace na prostý většině šla za Macelovo tatím. Pan Klaus starší dokázal udělat cokoliv si člověk vzpomene, prostě to byla, to byla obrovská pomoc. Od pořezu přes tlučení věděli jsme, že máme problémy s dopravou, takže první auto, druhý auto. Ten obchod ve smyslu prodeje opravdu celý fungoval přes ty německé obchodníky. V tohle tom desetiletí se navazovaly vztahy hlavně s těmi dodavateli. Snažili jsme se, se posouvat, že jsme z jednoho kamionu týdně udělali dva, potom tři a potom čtyři. Pořád prostě se snažil to vylepšovat. Takže to znamená, že ano, když už teda fungovalo to, že se tlučou ty balety ručně, ano, tak pojďme dál, pojďme to vylepšit, pojďme koupit ten poloautomat. E, začali jsme hodně intenzivně přikupovat řezivo, protože když jsme řezali v kladrubcích, tak jsme si prostě nestačili ten objem nařezat. V roce 2004 jsme prostě se rozhodli koupit drakov, tak to samozřejmě byl tehdy zásadní krok, že, že najednou jsme přestali řezat v kladrubcích a, a řezali jsme v drakově. Zase nám e, chyběla nějaká další automatizace u výroby palet, e, tak jsme objednali první linku. Do toho roku 2008, 2009 to začínalo nabírat parádní obrátky. Cílem bylo vybudovat pevný základ výrobního cyklu. Vypadalo to všechno skvěle. Měli jsme pořez drahkově, linku v kladrubcích, byli jsme schopni vyrábět na tu dobu slušný objem. Pronajali jsme si dvorec, postavili jsme dvě sušárny. Pustili jsme do provozu 13. prosince a 3. ledna nám přišlo 2009, že se svět zastavil. Přestali chodit objednávky a opravdu jsme s kolegama chodili kolem faxu, jestli jako náhodou není vytažená elektřina ze zdí. Takže jsme to tak jako kontrolovali, volali jsme do firmy, jestli nám nějaká firma pošle prostě fax, aby jsme to vyzkoušeli. Samozřejmě k tomu zásadní bylo, že v té době nás bylo zhruba 120, 120 lidí a teď jsme věděli, že prostě ty objednávky nechodí, věděli jsme, že to financování máme velmi špatně nastaveno, protože nám banky do té doby ani, ani ještě dlouhý čas potom nechtěli půjčit žádný dlouhý peníze. Já jsem byl tvrdohlavý a chtěl jsem to všechno mít dotažený, ten pořez a to tlučení a to sušení a ty auta. A ten rok 2009, tím, jak se to zastavilo, tak to opravdu byl velmi nebezpečný rok, kdy, kdy nás mohl v podstatě každý z našich dodavatelů kdykoliv poslat do insolvence, protože my jsme prostě platili pozdě. 
se mělo nakoupit řezivo a peníze na to nebyly. Jo. Tak pak se vybírali, vybírali se faktury, které se zaplatí jako první, tak říkám, ne, nebylo to jednoduché období. Samozřejmě jsem měla strach, ale já si myslím, že jsme měli strach všichni, ale prostě museli jsme se s tím nějak poprat. Ty já jsem musel působit, samozřejmě to zvládne. Já si nevybavuju to, že by Marcel nějakým způsobem ventiloval nějakou frustraci. On v té době musel mít pocit, že všechno, co se vybudovalo do té doby, by mohlo přijít v ní več, tak to vůbec nedával na jeho. Já jsem to tenkrát vnímal prostě opravdu o tom přežít a nepřežít, protože to prostě rok 2009 byl pro nás jako opravdu jednoznačně nejhorší, pro mě osobně nejhorší v mém životě, nic horšího nebylo. A v té době si myslím, že jsme si stáhli všichni jako na to dno. A my jsme přečkali do toho roku 2010, kdy nás City Bank e, přefinancovala. Já to vnímám tak, že jsme se trošku oklepali a, a prostě chytili tu druhou šanci za pačesy a, a fakt prostě pokračovali v tom nasazení. Snažili jsme se budovat tu firmu dál, aby prostě rostla, ale zároveň aby byla zdravější. Dost často jsem pro ty lidi zablázny. Ale já mám pocit, že když se prostě člověk pro něco rozhodne, tak nesmí připouštět variantu, že to nedopadne. Pokud se pro něco člověk rozhodne a od samého začátku na to má pochybnosti, že by to nemuselo dopadnout a, a co kdyby, jak by, to je cesta špatným směrem. Prostě když si člověk rozhodne, tak musíme zatím jít. Neexistuje jiná varianta, než že to dobře dopadne. Já když ho vidím na tom, Počítači, to jsou... To je, já nevím, kolik by měl úhozu na psacím stroji. Tady byl, hele, tady byl s tatínkem, to víš, to byl ještě Jura. Veď? Já toho mluvit začal až díl, ne? No, já myslím, že už jsi nebude. Až, jsi až ve třech letech začal mluvit. No, já jsem říkal, že už nebude mluvit, to není možný. A... Hm. Hele. Toho vidíš. Ta Marcela? Hele, ten pisk mají úplně No, oni to říkají. To je táta. 1982. Jo. Tady slavil páté narozeniny. A silně si užíval roli jedináčka. Ještě no, netušil. to si ještě, ano, byla za humny. Tady, tady už byl velký ženich, když jsme vítali tebe. <laughs> Ve školce už to dirigoval, že dělal pokladníka, mám takový dojem, ne? Mm -hmm. Střádal korunky. On měl myšlenku a to jako zatím šel, jako on, jako, on byl vytrvalý, no. Šel si za svým. Šel si za svým. Šel si za svým. Jako si jde teď. Co? Když si něco vzpomene, tak to musí být. To druhé desetiletí bylo v podstatě pracovat na té laboratoři v kladrubcích. Uročili jsme to, že jsme se nadechli a prostě tak jako, že to běželo velmi dobře. A... Všichni prostě šetřili a snažili se zoptimalizovat všechny ty toky, jak my ve výrobě, tak potom v tom obchodě. My jsme tou krizí byli donuceni prostě přejít přes ty obchodníky, protože tam to bylo potom otázka přežití, nepřežití, takže nešli jsme do jejich zákazníků, ale prostě jsme šli na ten trh a přes Fachpak a přes první výstavy. Tam byla i šance oslovovat i ty německý partnery a, a, a vlastně začalo takové to nastartování, budování toho obchodního týmu, těch přímých obchodů. A měli jsme před sebou prostě potom opravdu pět let práce, 20 až 215, kdy opravdu jsme museli jako vyšívat. Když se začaly nakupovat kamiony ve větším počtu technologie, rostla i prostě ta personální uh, stránka, že prostě tady bylo mraky lidí. No a takhle postupem času se vlastně furt nabalovala, ta práce nabalovala. A trošku jsme to zoptimalizovali, někde jsme něco přestavili nebo přestěhovali. A šlo o pilování všech těch, těch procesů a způsobů výroby. V Kladrubcích jsme se dostali na nějakou možnou technologickou hranici. V roce 2016, 2017 jsme tam udělali zásadní rekonstrukci, kdy se změnil úplně kompletně ten výrobní tok materiálu. A to byl zlomový bod, kdy uh, jsme viděli, že prostě to dává lepší a větší smysl. Bylo nás už spoustu, co se týče kolegů, a potřebovali jsme rozšířit administrativní prostory, takže jsme uh, postavili velkou administrativní budovu. 
dvorec prostě udělala obrovský rozkvět, že jo. Sice v pronajatém prostoru, ale dala se tam linka a ten dvorec začal být velice významný pro nás, jak pro skladování, tak pro výrobu. Neslo to v ruku v ruce to, že jsme postupně zjišťovali, že se do těch areálů jednoduše ne, nevejdeme. Teď jsme na nějakém jako vrcholu našich kapacit a co? Pokud ta firma prostě neporoste, tak ne, že zůstane stejná, ale půjde prostě dolů, to tak přesně funguje. Pro nás je zásadní mít s tím zákazníkem dobrý vztah, zvládnout to, co on potřebuje v té rychlosti a kvalitě, kterou on potřebuje. Takže proto máme oddělení kvality, proto máme svoji dopravu. Protože co je nám platný, že máme zakázku, kterou pozdě dodáme, protože nám dopravce pozdě přijel, nebo ji špatně odkontrolujeme a zákazníkovi přijede ve špatné kvalitě. Kladrubce i Drachkov bylo trochu o kompromisech v prostorově a byli jsme stísněni. A pořád jsme vlastně nedělali ten objem, který jsem začal vidět, že by mohl být zajímavý. Matka začal mluvit o tom, že prostě to takhle asi nepůjde dál, protože prostě ta jeho touha tu firmu rozvíjet dál prostě byla. Prostě jsme věděli, že chceme dál růst a na to potřebuješ prostě místo, to nejde jako jinak. Rok, dva jsme opravdu interně i mluvili o tom, jestli ten příběh nezačít znova. A v roce 2016 jsme se domluvili s městem Nepomuka, koupili jsme průmyslovou zónu ve dvorci. A pak přišel ten náš čas, kdy jsme teda museli vymyslet, jak to tam uspořádáme a co tam vlastně postavíme. Měli jsme určitě výhodu toho, že jsme znali tu výrobu palet tady z Kladrubec a Dokázali jsme si to trošku představit v tom větším rozměru. Měli jsme tam vytištěnou tu situaci na A3, respektive víc A3, slepených prostě průhlednou izolepou, vystřihaný haly a takhle jsme tam jezdili těma prstama a snažili jsme se najít ten optimální logistický proces nebo respektive to uspořádání těch hal. Za cíl se měli prostě Nelepit to jako vlaštovky hnízdo, tak jsme fungovali v kladrucích, kdy jsme fakt byli omezený jako totálně místem. Tak jsme chtěli, že tady, tady máme prostor to postavit, tak chceme prostě začít dělat tak, jak se to má. V roce 2019, když jsme postavili tu vlastně první etapu a nainstalovali jsme Mach 1 a poté Mach 3. Pro nás úplně prostě zase linka totálně nová. Je to linka, která umí dělat 7 palet za minutu, snadno představitelná. Ta automatizace je jednoznačně směr, my jsme věděli, že potřebujeme navýšit počet linek, protože jsme už v té době vyráběli 5 milionů palet a přitom jsme měli pouze dvě linky. Dneska můžu říct, že vyrábíme 7 milionů ročně a máme 6 linek, což jsme se posunuli opravdu na ten evropský standard. Ta investice vlastně do těch strojů, do modernizace a zároveň do automatizace, do velkých objemů se prostě vyplatila a je to vidět prostě, jak poslední leta se prostě firmě daří. V roce 2021 jsme v podstatě hned začali výstavbu další etapy, kterou jsme spustili do provozu na konci roku. V tom roce jsme nainstalovali další tandem na, na, na naší výrobní halu D1. Spustili jsme údržbu. Dneska s odstupem doby, když už to prostě opravdu jako nějaký rok funguje, tak jsme za to všichni strašně rádi, protože to jsou neskutečné možnosti. Výrobní areál ve dvorci nás donutil a vlastně posunul nejenom v těch technologiích, ale i v té digitalizaci. Dneska všechny objednávky máme v Abře. Chodí nám denní reporty ve 12 hodin, kde je schrnutí objednávek za poslední 24 hodin. Dneska využíváme elektronické výplatní pásky, využíváme personální aplikaci Jobka, kde se snažíme být s těma lidma opravdu v rychlém kontaktu. 
pro mě byla jakoby největší revolucí v sedmčetním oddělení bylo to, že jsme přešli na digitalizaci faktur přijatých. Neumíme si představit, že bychom žili bez čteček, bez informačního systému. Neumíme si představit, že bychom dneska nakládali, vykládali bez tabletů. A tohle všechno jsou věci, které nás jako posouvají dál. A naše velká výhoda ve zpracování řeziva ve dvorci je ta, že všechny dřevní odpad, který z toho vykráceného řeziva vypadne, v podstatě bez šahnutí lidské ruky proběhne dopravníkovými cestami. A jede to automaticky prostě přes drtičku do zásobníku štěpky prostě pro kotelnu. No a ten kotel je tak nadimenzovaný, aby prostě zvládnul vytápět haly a zároveň většinu část toho tepla používáme pro část výrobního procesu sušení. Nepotřebujeme plyn a nepotřebujeme se trápit těmito jinými energiemi. V loňském roce jsme rozjeli nějakou první část výstavby fotovoltaiky a letos nás čeká ta naprosto zásadní, zhruba 1,6 MW. Často se dostáváme do situace, že dřív jsme schopni něco postavit, než vyprojektovat. A podobně to bylo i s vlečkou. Dneska je tady spoustu firm, které ruší staré vlečky a my jsme v loňském roce postavili v novou vlečku. Potřebujeme nejenom nepomůk, ale celý ten region ušetřit od zbytečných doprav. Z čeho třeba osobně má velkou radost, tak to jsou ty lepší pracovní podmínky. Prostě dneska, když člověk jde po té výrobě ve dvorci, tak se prostě za to nemusí stydět to tím lidem představit a myslím si, že se jim tam pracuje prostě dobře. Určitě nás to vlastně vyneslo na dobré světlo, co se týká zaměstnanosti. Ty lidi jsou vlastně překvapení, když projdou tou výrobou, že takhle se dají dělat palety. To VAčko bude vlastně výstavní skříní paletářské výroby ve střední Evropě, tak s tím možná ani Marcel jako nepočítal. Jak, jak jsme jakoby stabilní, jak jsme velký, a to je to, co těžko vyčíslíme, ale my to dneska můžeme po třech letech opravdu plného provozu posoudit zpětně z reakcí našich zákazníků u nás. A my vlastně jsme rádi za každého velkého zákazníka, který k nám přijede. Když k nám přijede Lego, když k nám přijede Siemens, když k nám přijede Mannenhubel, velký zákazníci a vysekne nám poklonu, protože to je opravdu jakoby paletářská výroba vysokého evropského standardu. Tak určitě se postavení naší firmy na trhu za ty leta prostě změnilo. Určitě jsme se stali velkými hráči a asi máme respekt ostatních. Na druhou stranu musím říct, musím se přiznat, že vlastně pořád je to takové moje třetí dítě, který, na který jsem možná přehnaně náročná, kritická, ale prostě pořád bych si přála, aby jako zdravě rostlo a, a bylo úspěšný a, a hlavně, aby nedělalo ostudu. Já mám radost z toho, že po těch 25 letech můžeme teďka vracet nějaké věci do toho nepomůka. Mám radost z toho, že můžeme dělat věci, které nejsou o biznisu. Jakože za každou cenu věci, které tady děláme, pro někoho možná budou třeba nepochopitelné v budoucnu, ale to nejsou věci, které děláme pro to, aby jsme na tom jako něco vydělali. My to vnímáme tak, že prostě chceme ten nepomůk posouvat. Chceme, aby mi nepomohl byl lepší místo pro život. To je spoustu věcí, které tady chybí a, a to je třeba důvod, proč jsme prostě tady postavili bylu. Máme z toho dneska fakt jako velkou radost, protože to vnímáme jako, že to je opravdu posun. Vedle byly teď, teď vyrostly dva nové retaily a, a, a to místo se zatraktivňuje a my bychom takhle chtěli pokračovat v tom nepomůku dál. Máme tady ještě ještě spoustu jako pěkných plánů a moc se na to těším. V roce 2016 jsme se rozhodli a založili nadační fond. Soustředíme se hlavně na region, kde ty naši přispěvatelé, ty naše společnosti působí. Děláme to radost a vždycky mi to trošku dá uvědomit si, prostě co, co je v životě fakt důležitý a jak někdy málo stačí, aby, aby se dalo někomu prostě aspoň trošku pomoct. Ne, tak jako se mi ptali, kdo nejvíc pro nepomůk udělal, tak jasně, že Marcel. Je to, je to chlapec, který 
se nebojí. On už pomáhá utvářet to město do nějakého obrazu, který je pro ty místní příjemnější. Podporuje místní spolky, podporuje nebo snaží se měnit k lepšímu to, jak Nepomuk vypadá. Konec konců ukázkou toho je i rekonstrukce jeho domu v Zelenohorské ulici 76, toho historického tří růží. Tak manželé Klauzovi jsou naši dobří andělé, protože dětský domov bez takovýchhle podporovatelů a takovýchhle firem by velice těžko mohl dětem nabízet aktivity, které jim nabízíme. A tak bych chtěl popřát firmě Klaus, tedy Marcelovi a Lence, aby byli pořád takovými opravdovými dobrodinci pro lidi kolem sebe. Teď máme v střední, ve střední dobým výhledu v plánu lokality u Daliborky, což je v podstatě honosně řečeno de, jako developerský projekt, ale my to nevnímáme, že bychom se měli posouvat do role developerů. My prostě jednoduše chceme tady udělat čtvrť pro, pro lepší žití a chceme tady novým mladým rodinám prostě dát možnost bydlet a žít a být tady doma, protože nám prostě přijde nepomůžu jako fajn, tak, tak to je celý, na tom není žádná jiná věda. Máme za sebou 25 let, máme 17-letého Adama, 15-letého Vicky. Když budou chtít v tom pokračovat, tak budeme rádi, ale není to pro nás rozhodně v žádném případě dogma a určitě se na to jako neupínáme. Moje asi největší vzpomínka je, když jsme s bráchou vždycky sedali za oknem, měli jsme pozorovat oranžové kamiony a mamka vždycky říkala, že to jsou naše a my jsme si mysleli, že to řídí náš tačka, ten kamion. To, co je žené, tak je to, aby to fungovalo všechno. U táty je takovej <laughs> specifická věc, to mít všechno perfektní. Za mě je tačka dobrý šéf, je pracovitý, je hodný, ale občas se musí trošku rozčílit, ale to k tomu patří, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Že asi bych řekl, že dobrý vůdce, ale u nás doma je to teda fakt, jako by ten vůdce je máma. Vždycky to koordinují spolu, ať už je to prostě ze strany táty nebo ze strany mámy. Vždycky se chtějí říct ten souhlas nebo ten názor toho druhého. Když vidím tátu komunikovat s lidma, jako by takový hodně lidský. Tím lidem věří do té doby, než ho zklamou. Já osobně bych jim přála život spokojený a hlavně svobodný. A aby si mohli v tom životě dělat to, co je nejvíc bude naplňovat. Výrobně máme, jak říká Marcel, na to jako statečně, ale začíná nás prostě trápit ta stránka toho řeziva. Ta situace na trhu s řezivem se tak zásadně v letech 2019 a 20 změnila, že jsme si interně řekli, že prostě tohle místo využijeme pro výstavbu pilnice. Ty důvody byly hlavně obrovský nedostatek řeziva. My máme výrobu pala dneska nastavenou na, na velmi slušný objem a ty poslední dva roky byly v tom nákupu jako nesmírně složitý. Takže to byl ten hlavní důvod, proč jsme si řekli, že si pilnici ještě postavíme svoji, aby jsme si byli více soběstační a věděli jsme, že to máme více pod kontrolou. Dobrý, dneska není 15, dneska je jenom 7 třeba, tak je to dobrý. Tak je to teplo, přesně tak. Mně to přijde trošku možná až stereotypní, ale chtěl jsem vám poděkovat za opět nejlepší rok v historii. Jak co se týče objemu výroby, tak co se týče obratu, tak co se týče finálních čísel, tak co 
se týče objemu vás. Druhým finalistou soutěže EY Podnikatel Roku se stává Marcel Klaus ze společnosti Klaus Timber. Prostě to je opravdu ocenění nás všech. Prostě je to, je to potvrzení toho, že těch 25 let asi snad děláme dobře. V sobě sukách na Plzeňskou v noci na dnešek hořela legendární restaurace a penzion. Škody jdou do desítek milionů. Plameny ničily penzion a restauraci v obci Soběsuky na jihu Plzeňska. 23. březen letošního roku to pro nás bylo jako fakt jako těžkých pár hodin. Pro mě to byl jeden z nejhorších zážitků, který jsem doposud měl nebo zažil. Bylo jasné, že já nemám jinou možnost a jsem to tak cítil, že v podstatě musím okamžitě dát tím lidem jasný signál, že prostě to zvládneme. Zároveň jenom mě Marcel. A říká, Jary, buď v klidu, postavíme, postavíme to znova a líp. Marcel byl silný, prakticky tam chodil, koordinoval všechno, hlídal. Prostě Marcel tam hned ráno v pátek přišel a vzal si svou oranžovou bundu a začal tam prostě běhat po střeše a, a začal řídit 50 dobrovolníků, aby prostě to ocejpalo. Ono ti nic jiného nezbyde, než prostě hned stát a, a jít dál, protože. Není to jenom o nás, je tam 30 našich kolegů a určitě jim běhalo v hlavě a co bude dál. Víte, že mám rád ty čísla, tak jenom pro zajímavost, vyhořeli jsme 23. března a 30. června, kdy budeme otvírat, je přesně 100 dní od toho, co jsme vyhořeli. Pravdou je, že 99 dní pod požáru chtít odevřít restauraci, Trochu působíme za blázny a je třeba tady v tom případě opravdu poděkovat těm našim lidem z celého technického stavebního oddělení, protože to, co ty lidi teď aktuálně předvádí v kombinaci s dokončením pilnice a přejížděním do sobě suk a přejížděním ze sobě suk zase do dvorce v podstatě sedm dní v týdnu je neskutečný cirkus a já chci, aby ty lidi věděli, že si to uvědomu, že to není jen tak a že vím, že teď aktuálně jsou opravdu na hranici možností. Oni to chtějí zvládnout, oni se prostě zakousli a chtějí to zvládnout. Ale zároveň je z toho cítit, že už opravdu jako, že jedou na hraně, na prosté hraně. A poté si prostě opravdu musí vorazit a vorazí si tak, jak budou potřebovat, protože tohle tempo je, je, je pekelný. Vnímám to tak, že prostě důležitý je být dobře naladěný. Být optimista, nepřipouštět si prostě špatné věci, protože prostě potom se ti budou víc nabalovat ty špatné věci. Prostě to je důležitá věc. Pro někoho je to prostě dneska tak velký jako cirkus, že samozřejmě se na to dívají, jestli jsem se nebo jsme se úplně nezbláznili, jak se to dá zvládnout. Já mám to štěstí, a to je možná pro někoho kliše, já to myslím úplně vážně, že máme kolem sebe opravdu jakoby grupu fakt jako elitních lidí, kteří jsou s náma 10, 15, 20 a více let. A to je zásadní. A já jsem jako vnímaný, že za tím vším stojím, ale to tak není. Prostě dneska spoustu těch věcí prostě běží opravdu o tom, že my si tam jedeme nějaký pravidelné porady a, a ty lidi se mnou řeší důležité jako strategické věci, ale e, není reálný všechno jako zvládnout. Člověk musí těm lidem plně věřit, že to zvládnou. Není možný jim říct, hele, tímhle směrem půjdeme a potom to spochybňovat, prostě nevěřit tím lidem. Ty, ty, ty naše lidi jsou jako elitní, tam není o tom diskuze a chyby uděláme každý. Ale důležité je věřit tomu, že to, že to zvládnou. Pokud nebudu věřit a budu pochybovat, co mě začátku, tak to není, není, není reálné. Protože to takhle je v každém týmu, že jsou tam lidi, kteří udávají směr, kteří zajišťují ten chod, ale samozřejmě tam musí být i ty lidi, kteří tvoří ty hodnoty. A ani jeden bez druhého nemůže být úspěšný. Všechny leto to stavíme opravdu na výrobních lidech a jsou pro nás Alfa a Omega, to jsou naprosto zásadní. Jsem moc rád za to, že máme dneska desítky kolegů kancelářských kolem, kteří to tlačí a pomáhají s tím a opravdu to jako společně valíme. Ale opravdu je třeba říct, že zásadní jsou ty výrobní lidi. 
z kterých by prostě se, se neděly ty linky, neděla by se ta výroba a ten hlavní objem je o výrobě palet. Nejdůležitější je to, že nás to ještě nepřestalo bavit a pořád se těšíme na nové výzvy.